。接下来要讲的是体积跟面积的测量，面积跟体积。第一个就是面积，面积是由长度变出来的平方嘛，还记得吗？长乘以宽嘛，平方嘛。所以呢，面积的长单位如果是 L， 那应该就是 L 平方。啊，公分公分平方也平方，这有一些有的时候有一些题目的数学用到这个平方。那我有讲话说单位长度是单位面积，那什么单位面积啊？单位面积是单位长度的平方，这样了解一下小事。就是常用的单位，欣赏一下就好，看看就可以了，也没有什么关系啊。我们面积的都用的不多，用的不多，大部分都是到体积用会比较多，后面会讲。这个是换算，你原则上不用背。如果考试会考，这个表格会给你。那但是为了你个人生活上的需要，你可以去背一下，一平方公尺是几平，或者是一平是几平方公尺。原因，因为台湾人买卖房子的时候，讲话上习惯讲这几平啊。十平、二十平、一百平，可是你在政府机关登录的所有权状上面，说你房子多少平，他登录的是多少平方公尺，所以你要知道怎么换。他跟你说我有八十平，算一下八十平几分钟，跟个权状写的是不是一样？了解是不是一样？所以这是为了生活需要，你可以记一下，一平方公尺有几平，一平有几平方公尺。但是就考试而言，原则上你不需要背。如果会考，这个表格会给你，你再来换就好。啊，一裁两裁也是那种什么铺地板的都会用到。啊，我要给你买，我要帮你家里面铺地砖，然后这总共有两百裁，裁多少钱这样子？一裁，一裁 ，OK， 知道就可以。那我们怎么量面积？如果是规则的，就有公式嘛，你们背过啊，正角形、长方形、梯形，对吧？是数学嘛，啊，我们已经会学。啊，不规则就有两种方法，一种叫做方格法，一种叫质量法。这两个方法原则上现在都不太教了。方格法还稍微有人提，质量法已经没人提了。但是我还是讲一下，方格法就是画格子，画成一格一格，啊，一格。如果我一格是一平方公分，那你有十格是多少？十平方公分。那如果你满满的占一格，就是一格。那如果你不到一格呢？不到一格，不管是多还是不管是少，通通都算半格。只占到一点点也算半格，占到几乎全满还是算作半格，就算半格。所以不到不满一格，通一律算作半格。那你就知道嘛，你格子如果画的越细，就两个就会越准，只是数到快要两红而已，只数到快要两红而已。叫做方格法，还有方法现在基本上没人提了，一个很笨的方法叫做质量法。给我一个不规则的图形，我套一张方格纸下去，照描，剪下来，放贴皮的一边，贴皮的另外一边，把方格纸一格一格剪好，开始丢，丢，丢到什么时候一样重的时候，就表示两边。一样多，那么这边的那个一格一格有几格，就是这边有几格嘛，那你就量出来，你就量出来，这叫做质量嘛，一个非常非常雅同的方法。所以现在也没有人教这个方式，但是我还是给你提一下，这、就是所谓的，这、就是所谓的不规则的不规则图形的啊。但是我们考试的时候很少出现面积这一回事。未来的应用上也很少出现面积，但是你还是给我了解一下，这是有关于面积的测量 ，OK。